welcome back in this lesson again 3.1 expansion of file uh, remaining part of this lesson we will be completed here yesterday some of the as breaking and some part of the lesson of expansion of ideas introduction core and conclusion that completed in last video and also there are some key points and explanations of ideas that we had completed in that particular points so now there is an one para and the discrete markers we completed here travel broadens the minds traveling is the best form of education as learning from the environment is more effective if you live all your life in the same place you are like to probable fog in a well so traveling is the best education and learning from the environment in more effective so that's why you have to be travel and there are many things we can learn from our environment if you live all the life in the same place that's the proverbial frog in a well tar tumhala jar bharpur kai shikaycha asel an bharpur changle goshti shikaycha asel tar traveling karna garjecha hai an tyacha pasun aplyala paryavarnacha nisarga pasun bharpur kai goshti ghevta yu shaktat jar tumhi eka thikane eka thali rahat asal tyas place varti तुम्ही एका विहिरीत असणारा जो बेडूक असतो त्याचं विश्वच तेवढं असतं तशा पद्धतीने तो त्याचं जीवन जगत असतो यू कम नॅरो माइंडेड दॅट टाईम यू फील दॅट यू आर द नॅरो माइंडेड पर्सन तुम्ही एक संकुचित विकाराची विचाराची व्यक्ती तिथं असू शकतात यू डू नॉट नो वट द वर्ल्ड आउटसाईड इज ट्रुली लाईक्स देर इज नो डाऊट दॅट ट्रॅव्हल इन बॉर्डन the mind and in living the spirit whenever you are out went every part of the world that time you know everything but you do not know what the outside of words truly like jo parent tumhi tya place varun sodat nahi to parent bahar chi jag tumhala kalat nahi and there is no doubt the traveling broadened minds in living the spirit and the chamura apala jag kat ani apala vichar suddha apala badlat astat apart from the weaving the nature and historical site traveling enables the person to meet the different people and study their custom modes dresses culture and language at closer quarters so whenever you have to visit many places in the nature and environment historical site traveling enables a person to meet a different peoples study their customs models uh, of dressing culture language and you have to be closer them jeva tumhi tancha sagrat places varti jeva jagamadhe phirta teva tumhala nisarga cha anand ghevta yu shakto historical site je je kadi apan baghitle nahi tyacha anand ghevta yu shakto तसंच आपल्याला ट्रॅव्हलिंगच्यामुळेच आपल्याला वेगवेगळे समाज लोकं त्यांच्या प्रथा परंपरा त्यांचे ड्रेसिंग कल्चर लँग्वेज यांच्या जवळून अभ्यास करता येतो मीटिंग डिफरंट पीपल मेक्स अ पीपल ब्रॉड माइंड अँड टॉलरन्स सो वेन एव्हर यू हॅव टू बी मीट द मेनी पीपल्स वी हॅव टू बी आवर माइंड बिकम ब्रॉड अँड टॉलरंट जेव्हा आपण लोकांना विविध लोकांना भेटतो त्यांचे सगळ्या गोष्टी त्यांचे विचार वगैरे आपण आत्मसात करत असतो आणि आपण सुद्धा तशा पद्धतीने विचार करण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि जीवन चांगल्या पद्धतीने जगण्याचा प्रयत्न करतो ट्रॅव्हलिंग ब्रिंग द पीपल क्लोजर अँड बॉर्डर द वन्स आउटलुक इट्स रिमूव्ह द प्रेजिटाईज अँड हेल्प द पर्सन टू बिकेम द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड अँड ट्रू सेन्स सो वेन एव्हर यू हॅव टू बी ट्रॅव्हल टू द क्लोजर अँड बॉर्डर टू दॅम it's remove the prejudice and help the person become citizen the world of true sense jeva apan tya lokanna jaun bagu tya sagle goshti apan traveling cha madhyamatun te atmasat karu shakto 
आणि बाहेरचं जग आपण चांगल्या पद्धतीने बघू शकतो त्यांच्या मन आपल्या मनामध्ये असलेले पूर्वग्रह या सगळ्या निघून जातात आणि एक जागतिक व्यक्ती आपल्या मनामध्ये जगाबद्दल असलेली जी भावना आहे ती वाढ होते तिच्यामध्ये ज्याबद्दल सन्मान निर्माण होतो देर फॉर नेवर लूज एनी ऑपॉर्च्युनिटी टू ट्रॅव्हल सो ऑल कॅन बी ट्रॅव्हल बट इफ यू गेट द ऑपॉर्च्युनिटी टू ट्रॅव्हल यू मस्ट बी ट्रॅव्हल इट इज बी एक्सप्रेन्स वेल वर्थ इन टाईम अँड मनी स्पेंड ऑन इट सो दॅट इज द वॉट वी हॅव टू बी गिव्ह द टाईम फॉर अवर सेल्फ अँड एक्सप्रेन्स द मनी फॉर अवर स्पेंड द मनी ऑन अवर्स द वर्ल्ड इज अ बुक अँड ही हु सेज स्टेज ॲट होम रोड ओनली वन पेज सो वर्ल्ड इज अ बुक अँड वी कॅन रीड एव्हरी पेज ऑफ दॅट्स सो ट्रॅव्हल अँड मेक अवर बॉर्डन माइंड तर मन हे मोठं जेव्हा केव्हा होईल जेव्हा आपण ट्रॅव्हल करू तेव्हा सो दॅट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सपान्शन ऑफ आयडियाज दॅट इज द वन टॉपिक अँड दॅट हॅज टू बी एक्सपान्शन सो जस्ट लाईक यू हॅव टू बी एक्सपान्स दॅट थिंग्स आर रिलेटेड टू एनी पॅरेग्राफ इन एवर एक्झामिनेशन डिस्कस मार्कर अ फ्रेज डिस्कस मार्कर रिवील इट्स ओन मिनिंग्स डिस्कस मार्कर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक वाईल कन्वर्सेशन बिट्वीन अदर्स दॅट्स वर्ड आर इसेन्शियल टू कन्वर् कन्वर्सेशन्स दॅट इज अन एक्सपान्शन ऑर डिस्कस मार्कर्स डिस्कोर्स मीन्स कन्वर्सेशन नरेशन एक्सचेंज वीड विच वर्ड विच कनेक्ट मार्क्स गिवन द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ डिस्कोर्स मार्कर सो वेन एवर यू हॅव टू बी कन्वर्ट दॅट्स डिस्कोर्स मार्कर आर द कनेक्ट मार्क्स अँड गिव्ह डायरेक्शन टू कम्युनिकेशन्स आर द डिस्कोर्स मार्कर डिस्कोर्स मार्कर म्हणजे तर जेव्हा आपण बोलतो त्याच्यासाठी लागणारे जे शब्द असतात कनेक्शन्स मार्क आणि बोलण्यासाठी ज्या गोष्टी आवश्यक असतात कम्युनिकेशनसाठी आपण जे कनेक्टेड वर्ड्स असतात तेच त्यांनाच आपण डिस्कोर्स मार्कर म्हणतो डेफिनेशन डिस्कोर्स मार्कर्स आर वर्ड ऑर फ्रेस लाईक एनी वेअर राईट ओके ॲज आय से आज बिगिन विथ यूज टू कनेक्ट ऑर्गनाइज अँड मॅनेज वॉट दे सेज ऑर राईट टू एक्सप्रेस ॲटिट्यूड सो द डिस्कोर्स मार्कर्स मीन्स द वर्ड फ्रेज लाईक एनी वे राईट ऑफ यू आय सेज आय बिगिन विथ यूज टू कनेक्ट ऑर्गनाइज मिनिंग वॉट दे सेज ऑर राईट टू द एक्सप्रेस ॲटिट्यूड दॅट इज डिस्कोर्स मार्कर डिस्कोर्स मार्कर म्हणजे काय वाक्यांश शब्द जसे की एनी वे लाईक ओके ॲज आय सेज बिगिन विथ यूज टू कनेक्ट ऑर्गनाइज मॅनेज हे जे वर्ड आहेत यां याच्यासारखे वर्ड आपण जेव्हा संभाषण करत असतो असंख्य शब्द आपण वापरतो आणि ते आपल्याला माहितीही नसतात यांनाच आपण डिस्कोर्स मार्कर म्हणत असतो जे सेंटेन्सला आणि सेंटेन्स स्टार्टिंग करत असताना जे शब्द वापरले जातात किंवा सेंटे शब्दांची जोडणी करण्यासाठी जे शब्द वापरले जातात त्यांनाच आपण डिस्कोर्स मार्कर असं म्हणत असतो वेन वी स्पीक अँड राईट कॉन्स्टंट यूज डिस्कोर्स मार्कर इन फॅक्ट वी आर नॉट इवन अवेअर दॅट वी यूज देम ऑर वेन वी यूज देम वी यूज देम ऑर वेन वी यूज देम द डिस्कोर्स मार्कर इन राईट वी राईट द कॉन्स्टंट यूज ऑफ डिस्कोर्स मार्कर इन फॅक्ट we are not even aware that we use the discourse marker or when we use them apan keva vaparto kadi vaparto yacha aplyala tya goshti kalat nahit pan constantly apan discourse marker he lihitanna ani vas boltanna vaparat asto word like never the less further furthermore similarly so therefore to be fair by time does etc are the example of discourse marker that we use in our everyday 
conversation in our everyday conversation we uses there are some words and that makes the healthy communications just like the words nevertheless further further more quick and similarly so therefore so far by the time asha prakar che shabd jeva apan vaparle jatat tannach apan discourse marker he manat asto why do we think they are used why is this function in speech or writing the answer would be the first they link the narratives or conversation they explain emphasize and connect connect what you are saying by this time they bring clarity the communications and therefore make it effect- effectively by adding the aesthetic value and find out example of this source marker from your text so now why do we think they are used and what is the function of speech in writing so there are the narrative and the conversation firstly they link the explain emphasize connected what they are saying and bring the clarity to communications therefore we uses the aesthetic things of that tar apan ka vaparto ani tyacha function ka hai tar tyacha function ki jevha apan sambhashan karat asto conversation karat asto teva linking cha kaam karat asto secondly explain emphasize the connection what you are saying je kai apel bolaycha tyacha sathi apel te garaj padat asto and by this clarity of communications and therefore make the effective adding aesthetic value तर अत्यंत चांगल कुशल अस संभाषण होने सा गरज पड़े ती गरज पड़ित टैम्पलेट फॉर एक्सपेन्शन ऑफ आइडिया टाइटल इज इम्पॉर्टंट फर्स्ट फैर इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्शन इम्प्रेसिव बिगिनिंग सेकेंड मिडल फोकस ऑन वर्ड्स इम्पर्ट इंटरप्रिटेशन इवेल्युएशन ऑफ आइडिया थर्ड फैर कन्विन्सिंग कंक्लूजन विथ द प्रोवर्ब और कोटेशन्स so that's are the important while writing the expansion of idea there is an brainstorming expansion of idea inherent in the following proverb the bad workman blames his tool one should eat to live not live to eat frankly if you winter comes can spring be a be far behind shelly beauty is truth truth is beauty junket fools rush in where angels fear to treat Alexander Pops. That's also some particularly expansion of ideas for expanding that proverb. So let us begin with one of the topic, and I explain how to write the expansion of ideas. Now a bad workman blames his tool in Marathi. Nasta ina angan vakle. So that is the proverb. in our text also have and we can explain that particularly proverbs a bla- uh, above proverb means when a person fail to complete his or her work he or she blamed the other things of his her own failure there are many persons they have to fail their work and they have to be blamed the things he has failed tar ekada vyakti tyacha kartudwane to jo fail jala asel tar to dusra goshtin varti nehmi dosh det asto tyacha swata cha failure la konyasathi some people fit who do not get success find easy ways to accept his from his situations there are many people who do not get success and find easy way and they have to be excused from the situation tya paristhitun madun tyanna bahar nikaycha asta tyam kashala tari dosh daycha ani apla dosh tya goshtila deun apan moklo vaycha he kai vyaktinna karat asta they do not admit that they have got failure due to their lack of efforts and they curse blame of circumstances to they have so many of them have got failure due to their lack of efforts asha asankhya vyakti asat tyancha kami mehnatimule 
बऱ्याच अशा गोष्टीमुळे ते अयशस्वी होतात आणि शेवटी ते ब्लेमिंग त्या परिस्थितींना किंवा ते जे जे टूल असतात त्या सगळ्यांना देत असतात ॲक्च्युली अ पर्सन हु इज पॅशनेट अँड हार्ड वर्किंग नेवर कम्प्लेन्स अबाऊट एनी थिंग्स ऑर एनी मोर एनी वन सो वन कॅन बी अ व्हेरी पॅशनेट अँड हार्ड वर्किंग पर्सन ही नेवर ब्लेम टू समबडी ऑर एनीथिंग एल्स असा एखादा व्यक्ती असेल तो फार मेहनती आणि त्याचं फिक्स असं पॅशन असेल आणि तो कधीच दुसऱ्या गोष्टींना दोष देत नाही अ स्किल अँड ॲक्टिव्ह पर्सन ऑलवेज टेक ॲडव्हान्टेज ऑफ ईच अँड एव्हरी ऑपॉर्च्युनिटी वन द अदर हँड द बॅड वर्कमॅन अँड लेझी पर्सन विल नेवर टेक द ॲडव्हान्टेज ऑफ एनी ऑपॉर्च्युनिटी सो वन इज व्हेरी स्किलफुल अँड ॲक्टिव्ह पर्सन ही ग्रॅब द ॲडव्हान्टेजेस ॲडव्हान्टेज ऑफ एव्हरी ऑपॉर्च्युनिटी अँड वन बिकेम द अनदर साईड दॅट बिकेम द बॅड वर्कमॅन अँड लेझी पर्सन विल नेवर टेक द ॲडव्हान्टेज ऑफ एनी ऑपॉर्च्युनिटी एखादा चांगला हुशार व्यक्तिमत्व असलेला कर्तृत्व नसेल तर येणारी कोणतीही संधी असेल तर तो त्याचा फायदा घेतो आणि जर आळशी असेल तर येणाऱ्या संधी तो घालवत असतो अशा पद्धतीने दोघांमधला आपण कंपॅरिझन बघू शकतो ऑल दो द बॅड वर्कमॅन इज गिव्ह द गुड टूल्स ऑल दो द बॅड वर्कमॅन इज गिव्ह गिव्ह द गुड टूल्स ही विल नॉट बी एबल टू ॲक्सेस दॅम बिकॉज he does not know how to use this tool or thing effectively if there are all sort kind of the facilities and all these things given to the bad workman but they unknown to use that particular tools and facilities jar ekhade arshi ani kaam na karnare vyakti la sagle prakar cha suvidha sagle kai dile पण त्याला तो ते वापरू शकत नाही कारण त्याचं ज्ञान त्याला नसतं अनस्किल फूड पण पर्सन जनरली नेवर ॲक्सेप्ट हिज ओन लॅकनेस अँड शॉर्ट कमिंग्स अँड लाईक अ बॅड वर्कमॅन हू ऑलवेज क्वारल विथ हिज टूल्स सम पीपल थिंक दॅट दे आर बेटर दॅन अदर्स सो अनस्किल फूड पर्सन्स हॅज नॉट ॲक्सेप्ट देअर फेल्युअर अँड देअर शॉर्टकमिंग्स अँड बॅड वर्कमॅन ऑलवेज क्वारल विथ देअर टूल्स अँड फॅसिलिटी तर असा काही व्यक्ती असेल ज्याला काही स्किल नसेल असा नेहमी आणि जो फेल्युअर झाला असेल तर तो नेहमी तो त्याचे जे उणिवा असतात त्याच्यामध्ये कमतरता असतात तो लपवण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि तसंच तो व्यक्ती त्याचे जे फॅसिलिटीज असतात त्यांना दोष देऊन तो त्याच्यातून बाहेर निघण्याचा प्रयत्न करत असतो दे लाईव्ह इन देअर ओन वर्ड्स ऑफ इग्नोरन्स वेन एव्हर अदर टू नॉट गुड थिंग्स दे लाईक दॅट दिस थिंग्स व व्हेरी इझी टू डू बट वेन देअर टर्न्स कम्स दे गिव्ह द एक्सक्युजेस मीन्स दॅट पर्टिक्युलर बॅड वर्क मॅन्स ऑलवेज live in the world of ignorance always he has to be ignorant of everything and if he had the good things that good things they don't have and others have the that particular things and whenever the times and turns come to that person they gives always excuses asha prakar sa vyakti nehmi sagle goshti ignorance karat asto ani मग माझ्याकडे त्या गोष्टी असतात तर मी ते करू शकत असतो पण जेव्हा त्याच्याकडे वेळ असते या सगळ्या काही गोष्टी असतात त्यावेळेस तो नेहमी कारण दाखवत असतो अ बॅड और अनस्किलफुल वर्कमॅन पुट द ब्लेम ऑन द मशीन्स टूल्स लेझी पर्सन होल्ड द रिस् ऑर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एव्हरीथिंग अँड गोज रॉंग सो द बॅड अँड अवर अनस्किल वर्कमॅन ऑलवेज ब्लेमिंग टू द मशीन्स अँड टूल्स अँड लेझी पर्सन होल्ड ऑर द रिस्पॉन्सिबल फॉर एनिथिंग अँड गोज रॉंग जेव्हा केव्हा एखाद्या व्यक्ती त्या गोष्टींमध्ये काही चुकत असेल तर तो नेहमी दोषी दुसऱ्याला देत असेल आणि अशा प्रकारचे व्यक्ती भरपूर असे समाजामध्ये असतात आणि तो स्वतःच काय चुकतोय स्वतःमध्ये 
किती क्वालिटी नाहीत त्याचं तो कधीच तो ब्लेमिंग करत नाहीत लास्ट अ पेंटर मोस्ट ब्लेमिंग द कलर इफ ही वॉज अने अनेबल टू कलर द बिल्डिंग स्किलफुल्ली इन द रिअल सेन्स इट इज ही वूड कमिट द मिस्टेक ड्यू टू द लॅक ऑफ स्किल अँड कॉन्सन्ट्रेशन्स सो देर इज अन वन एक्झाम्पल हिअर अबाउट द कलर्स अँड द पेंटर हू हॅज नॉट बी स्किलफुल्ली कलर ऑन दॅट बिल्डिंग दॅट टाईम ही गिव्ह ऑर ब्लेमिंग टू द कलर्स तर एखादा जो पेंटर असेल त्याला जर चांगल्या पद्धतीने कलर देता आला नसेल तर तो सरळ सरळ कलरवरती ब्लेमिंग करत असतो रिअल सेन्स इट इज द वूड कमिट द मिस्टेक अँड ड्यू टू द स्किल ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन तर त्याला सगळ्यात गोष्ट महत्त्वाची म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन्स आणि त्याचे जे कमी मिस्टेक केले आहेत त्याच्यावरती लक्ष देणं गरजेचं असतं सिमिलरली स्टुडंट्स हू इज नॉट प्रिपेअर फॉर एक्झामिनेशन ट्राय टू गेट अवे बाय सेईंग दॅट पेपर वॉज tough and there were many question out of syllabus so in the many students in uh, there are the common saying about the examinations and that is whenever the paper became tough paper he had not good the paper at the time he said that the paper was tough and many question were out of syllabus the rekha the vidyarthi exam she was paper dile nantar paper augar gela asel tar बराच पेपर टफ होता आणि बऱ्याच गोष्टी आव सिलेबसच्या बाहेरच्या होत्या अशा पद्धतीने कारणं देऊन तो स्वतःला त्याच्यातून मोकळं करण्याचा प्रयत्न करत असतो दॅट इज बिकेम द अ बॅड वर्क मॅन ब्लेम्स हिज टूल इट मीन्स नाचता येईन अंगण वाकले इट मीन्स एखाद्या व्यक्तीचे जे स्किल असतात सगळ्या काही गोष्टी असतात आणि त्याच्यात ते अवगत नसतील तर तो निश्चित दुसऱ्या गोष्टींना दोष देऊन स्वतःला त्याच्यातून रिलीव मोकळं करण्याचं काम करत असतो सो दॅट्स वे यू कॅन बी राईट डाऊन द रिमेनिंग क्वेश्चन अँड आन्सर ऑफ गिवन इन अवर लेसन थँक्यू